Evet, elimizdeki bileşenleri bir araya getirelim. Bir, birinci bileşen Çin, dünyanın en büyük nükleer kurulu kapasitesine sahip ülkesi pozisyonunu aldı geçen yıl itibariyle. İki, Türkiye dünyanın üçüncü büyük toryum zengini ülkesi. Dolayısıyla toryumla işletilen yeni nükleer santraller kuracak olan Çin'in hedefi arasında, hedef ülkeleri arasında Türkiye olabilir. Zira Türkiye toryum yataklarını çok fazla kullanmayan ve bakir yataklara sahip bir ülke. Bütün bunları konuşacağız. Ne anlama geldiğini, Türkiye için ne tür bir zenginlik ifade ettiğini ya da ne tür yollardan gidilirse Türkiye bu zenginliklerini çok iyi kullanabilir diye soracağız. Telefon attığımızda İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Reaktör İşletme Şefi Profesör Doktor Ahmet Bayırken var. Ahmet Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Ali Bey, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür hocam katıldığınız için. Şimdi Toryum tabii bizim bir zenginliğimiz, gizli bir zenginlik şu ana kadar bize bir faydası olmadı ama bundan sonra faydası olacak gibi gözüküyor. Neden? Biraz önce verdiğimiz haberde izleyebildiyseniz Çin ucuz nükleer santraller kurma yolunda adımlar atıyor. İşte uranyum kaynakları çok zor, ulaşılması fazla masraflı ve uranyumun elbette maliyeti çok yüksek. Toryum buna göre daha düşük maliyetli bir e, element gibi gözüküyor. Acaba bu nasıl bir fırsata yol açar bizim için diye sormak istiyorum. Şimdi e, soru güzel de hemen şurada bir düzeltme yapmak gerekiyor. <gülüyor> Uranyumun bir cinsi diyeceğim ben onu. İzotop kelimesini herkes anlamadığı için evet. bir cinsi olan Uranyum 235 bizlerin fisil malzeme dediği yani bölünebilir, parçalanabilir bir malzemedir. Evet. Ve e, şimdiki nükleer reaktörlerde bunun parçalanmasıyla enerji üretilir. Evet. Toryum böyle bir malzeme değil. değil. Toryum Tor- fisil malzeme değildir. Toryum Yine bizlerin jargonunda kullandığımız gibi fertil bir malzemedir. Bu ne demek? Siz toryumu şu andaki güncel reaktörlerde bir şekilde yakıtın içinde veya yakıtın çevresinde e, kullanırsanız bu toryum size fesil malzeme olan yani nötron etkisiyle parçalanıp enerji üretebilen uranyum 233 maddesini üretir. Evet. Yani toryumun amacı doğrudan enerji Tabii. üretmek değil. Evet. Enerji üretebilecek bir başka malzeme yaratmaktır. Evet. İkinci bir element gibi düşünmek lazım. Evet. Aynen öyle. Yani birinci bir enerji türü ya maddesi değil ikincildir. Fakat bunun kullanılabilmesi için mutlaka uranyuma ihtiyaç var. Gördüğümüz gibi basınçlı su reaktörleri veya diğer tip reaktörlerden kurulması gerekir ülkede ve bu ülkedeki bu kurulacak reaktörlerde dediğim gibi ya yakıt elemanlarının içinde Uranyumla karışık olarak kullanılabilir veya reaktörün kalbindeki fesil elementlerin çevresine yani bu tamamen teknolojiye bağlı bir yapısal özelliktir. Dolayısıyla evet. Türkiye'deki 400 bin ton olduğu söylenen toryum mineralinin bu şekilde kullanılması son derece doğru ve hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gereken bir e, zenginlik bir ülke zenginliğidir. Evet. Yanlış da bir şunu da söylemek lazım. Bu fesil malzemeyi siz reaktörde ürettikten sonra Hemen reaktörden aman yakıtları çıkardım. Hemen ben bunu başka bir yerde fisil malzeme kullanayım diyemezsiniz. Çünkü sizin o zaman elinizde karmaşık bir yapı var. Siz yeniden işleme tesislerinde bu karmaşık yapıdan uranyum 233'ü ayırmak zorundasınız. Dolayısıyla e, ekstradan yeni bir teknoloji daha ülkenin ihtiyacı var. Reproses tesisi dediğimiz veya yeniden işleme tesisi dediğimiz bir tesisin ki çok stratejik bir tesistir bu. Onun da Türkiye'de kurulması gerekir veyahut veyahut yakıtlarda üretilen uranyumu belirli anlaşmalarla bu yeniden işleme tesislerine sahip bir ülkede geriye kazanabilirsiniz. Bu tamamen yapılacak yakıt politikaları ile ilgili bir e, süreçtir. Evet. Çok teşekkür hocam. Son derece açıklayıcı bilgiler verdiniz ve bir başka uzman isimle konuşacağız. Telefon hattımızda Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Metin Arık var. Metin hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Hocam şimdi biraz önce e, konuştuk e, ve e, ortaya çıkan sonuç şu. E, Türkiye bir toryum zengini ülke ama toryum tek başına bir e, parçalanabilir element değil. Dolayısıyla uranyum e, elementiyle birlikte kullanılan bir yakıt durumunda elbette büyük bir zenginlik ifade ediyor diyor. Size şunu soracağım. Yani teknik bölümünü geçtik o, o vesileyle ama ilave edecekleriniz varsa o bölüme tabii ki al, alabilirim. Şunu merak ediyoruz. Türkiye 3 nükleer santrali kurma konusunda bir irade geliştirmiş durumda. Bir tanesi Akkuyu'da, bir tane Sinop'ta olacak. Üçüncüsü için de yer tespiti devam ediyor. Türkiye'de nükleer santrallerin kurulma aşamasında 
Torium'un bir faktör olarak göz önüne alınması için neler yapılması gerektiğini sormak istiyorum size. E, e, bu konuda ilk önce bir bence bir Torium araştırma enstitüsü kurulması lazım. Evet. Ve bunun e, doğrudan Torium'u yakacak nükleer teknolojileri geliştirmesi lazım. Şimdi toryum uranyum 233 veriyor. Veriyor da uranyum 233 taşınabilir madde değil. Pis bir madde. Radyasyonu çok olan bir madde. Dolayısıyla o bir şey değil yani. Öyle olmuyor. Ve bu Çinlilerin üzerinde durduğu küçük küçük reaktörler yaparak e, toryumu orada e, e, uranyum 235 ile birlikte yakmak. Evet. Şimdi e, toryumun yakılması için illa uranyum 235 de gerekmiyor. Eğer hızlandırıcı teknolojiniz, tek, teknolojiniz varsa bunu hızlandırıcıyla da yakabiliyorsunuz. Dolayısıyla bütün bunların hepsi aslında e, geleceğin e, nükleer enerjisi ve maalesef biz e, tüm nükleer enerji konusunda olduğu gibi bu konuda da çok geriyiz. Dolayısıyla bir an önce bu işlere girip ki işte yani birkaç kişi kişisel gayretli olmuyor. Ben Nükleer fizikçi değilim, toryum fizikçisi değilim. Bu işle birazcık ilgileniyorum. Ee, zaten e, bizim Türk Hızlandırıcı Merkezi e, Kongresi'nde de e, iki ay önce ben bu Çinlilerin e, bu işe hızla girmekte olduklarını ve e, reaktörde yakacaklarını e, toryumu söylemiştim. Evet. E, dolayısıyla bu bilinen bir şey, bir haber var. E, Çin'le işbirliği yapmamız lazım. Hindistan'la işbirliği yapmamız lazım ve bu konuda uyanmamız lazım. Yani dünya uyanıp bunun teknoloji şimdi bütün mesele e, evet. enerjiden kazanan o enerjiyi üretmesini bilen. Yoksa o kadar toryumunuz var, bu kadar toryumunuz var. Hiçbir e, şey ifade etmez. Gider. Tabii. Yok pahasına gider yani. Evet, evet. Hocam çok önemli bir noktaya değindiniz. E, hakikaten heyecan verici bir noktaya geldi tartışma. Şimdi Biliyoruz ki evet Türkiye bir toryum zengini ülke, dünyanın üçüncü toryum zengini ülkesi. Ama diyorsunuz ki eğer teknolojileri buna oryante edemezsek, ayarlayamazsak toryum elimizde bir toprak e, yığını ya da parçası olmaktan öteye gitmez. Bunun da öncülleri var. Biraz önce bizim verdiğimiz haberde de ifade ettik. Çin bu konudaki adımları atmaya başladı. Yani Çin toryum elementini ikinci yakıt olarak kullanmaya dönük bir projeyi hayata geçiriyor. Hindistan'da da benzeri adımlar olduğunu söylüyorsunuz. Dolayısıyla evet. Türkiye'nin birinci nükleer santrali Ruslara verdiğini artık onun e, devre dışı olduğunu düşünelim ama ikinci ve üçüncü nükleer santraller konusunda yönünü biraz Çin'e biraz Hindistan'a çevirmesi gerektiğini mi söylüyorsunuz? Ee, onlarla işbirliği yapıp kendi santralimizi kendimiz kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Bakın taşıma suyla de değirmen dönmüyor. Evet. Yani şöyle olmasın. Toryumu biz yabancılara vereceğiz, yabancılar gelecekler, burada nükleer santral kuracaklar, ondan sonra bizim toryumumuzu oradan yakacaklar. Enerjiyi biz alacağız, bizim sırtımızdan onlar para kazanacak. O olsun istemiyorum. Evet. Yani stratejik olarak eğer bir ülke enerjide zaten kendi kendine yeterli değilse hiç sözü yoktur. Yani bence o ülke bile değildir, ancak mahkumdur yani ele mahkum bir ülkedir. Evet, dolayısıyla... Dolayısıyla bizim bu toryumu çok iyi düşünüp, 50 senelik 100 senelik planlar yapıp e, bu planlara uymamız gerekiyor. Yoksa öyle hani yarın toryumu yakalım deseniz kim yakacak yok ki teknoloji. Evet. Hızlandırıcı da yakılabilir dedim. Hadi hızlandırıcı da yakalım deseniz hızlandırıcıyı dışarıdan almak durumunda kalırsanız yine aynı şey. Evet. Dolayısıyla evet, sıfırdan dolayısıyla, başlayıp. Evet. Dolayısıyla kendimiz bu işlere girmemiz lazım. Zaten e, nükleer santralının e, Ruslara verilmesinin sebebi diğer ülkeler Bizi eğitmeye hiç razı olmadılar. Evet. Şimdi Rusya'nın ne kadar eğiteceğini göreceğiz. Ben ondan da pek ümitli değilim. Anladım Çünkü hocam. başkası gelsin buna yapsın dediğiniz zaman o ayak sürüyor yani. Evet. evet. Hocam çok teşekkürler. Çok e, zihin açıcı bir e, süreç yakaladık aslında bu sayede. Bizi dinleyenler de mutlaka buradan çıkarması gereken dersleri çıkarıyorlardır. Zira e, Profesör Metin Arık e, şunu söylüyor. Eğer Türkiye bu teknolojiyi kendisi inşa edemezse, geliştiremezse... Başkalarının inşa edeceği teknolojiler üzerinden toryum bir zenginlik olamaz. Böyle bir zenginlikten bahsedemeyiz. Toryum orada sadece bir yığın olarak kalabilir. O bakımdan Türkiye'nin bugünden o adımları atması lazım. Başka bir şey daha söylüyor Profesör Metin Arık. Ruslar bize bu santrali kuracaklar ama bizi ne kadar eğitecekler bunu da göreceğiz diyor. Eğer Türkiye yeni nükleer santraller kurmak istiyorsa ikinci, üçüncü nükleer santralleri Türkleri eğitecek, Türkiye'ye 
nükleer teknolojiyi kazandıracak ülkelerle birlikte hareket etmesi gerekir. Adres de belli Çin ve Hindistan.